穿上婚纱，有没有觉得有什么特别的？啊，好像没什么特别的，还不够特别呀、啊！你这件婚纱我是从设计师的工作室直接抢出来的，人家本来是要拿去参赛的。很多人拍照，甚至在结婚典礼上穿的婚纱都是租的，而你这一件，只承载了对你一个人的使命。也对得起你这么多年的期待了，婚纱好像不太好。一件衣服，一辈子只穿一次，然后就成了口中日后的念想。好像一个女人结婚就是人生价值的巅峰，之后的日子就是一团糊，每天复制粘贴。也不知道当时我为什么那么想结婚，难道？就为了达到我的人生顶峰，他之后走下坡路吗？如果真是这样，我也没有你的勇气，能够不顾一切，重新开始。要是以前呢，我肯定又得骂你一顿，但你现在不一样了，你不光是唐太太，你还是他的合伙人，很厉害的，好吧？说到合伙人。我希望你能来我们公司。我们现在在做结婚的相关业务，是你的专长。我需要你，你肚子里的孩子也需要这份收入。晚了，戴总，我很抢手的。我已经答应了佳谦去他的工作室做合伙人。至于赚钱养家这件事情，我很擅长的，你就不用替我担心了。摄影师那边已经准备好了。咱们抓紧时间吧。好的，我们也差不多了。超美的，走吧，走吧。新郎新娘。我们先试拍几张，不要紧张啊！新娘子稍微笑一点，哎，稍微靠近一点，靠近点，幸福一点啊，饱满一点，再靠近点，看着我，哎，好，不错啊，再笑的甜一点。娘，呃，稍等一下，你是不是鞋还是不舒服啊？我带你上去换一双。童总，不然你先拍个人的。哎，新郎，你先拍单人的。啊不，等新娘一起。都到这会儿了，你要是想跑，也不是不行。但是你一定得想好了。我曾经无数次的幻想过，断续穿成那个样子，出现在我面前。现在突然换了一个人，一时之间觉得有点接受不了。如果是因为这个原因的话，我建议你跑。现场，我先想办法帮你兜着，跑吗？
许也是一个人住，干嘛那么着急啊？反正房子已经买了，生活总要有点仪式感吧。就快过年了，也是一个新生活的开始。嗯，真是，都怀着孩子了，还要坚持二次创业，哎，我实在是不知道怎么劝他，我怕我说错了什么话。他听了又更难受。以前总是他护着我们，给我们讲大道理。现在我们已经得到自己想要的东西了，却只剩他了。过两天我们一起吃饭吧，刚好热闹热闹。你不是要跟滕总的父母见面吗？我们两个去，算怎么回事啊？嗯，走吧，去看看他。好，走。嗯。这么好的手法，也不知道哪个男人有福气可以让你伺候一下。谢谢。看看我的收购方案书怎么样？看来戴总是玩真格的，真要收购我们啊？反正你要用钱，你去找别人要，不如我们自己一起干。你是怕了我吧？我们的业务重合度这么高，我这市场份额马上就要追平你喽。对，我当然怕你了。你那么能干，求求你赶紧收了我的钱吧，让我们都过两天安生日子。而且就算我收购了你们，你们还是独立运营的。现在可不是当女强人的时候啊。对啊，雪儿，你现在可不是一个人了。我的妈呀！哎，你的婚礼请帖做好了啊，我给你发过去。嗯。戴总，我再跟你确认一件事情，真的不用通知断续吗？不用了吧，好尴尬，我不想在婚礼上看到他。是不想呢，还是不敢呢？哎呀，你别闹他了，好不容易过去那个劲儿了。失恋是使人进步的，你看看他这几个月跌跌荡荡的，但是把他那榆木脑袋摔开窍了，现在比你还会赚钱。对呀、啊，我这么有钱，赶紧从了我啊！跟刘克他们商量一下，尽快给我一个答复。得嘞，我去问问那两口子，愿不愿意做前女友大人的乙方。嗯、妈，你告我爸差不多得了，不用在我面前使劲表现了。用得着在你面前表现吗？年前这几天啊，他都这样，让他干去吧，心里踏实。既然是我们要嫁女儿，那场地就由我们来定，婚礼的费用也由我们来出，这个你们就不必客气了啊。<笑>呃，那好啊，既然这样，我们就不互相推辞了啊。<笑>我们也不知道该给未来的儿媳妇准备一些什么见面礼，该有的西西也不缺，反而显得我们没有什么诚意。我们就拿出我们一些股份，算作给我们两家长期联姻的期待和信心。啊，阿姨，这个实在太贵重了，呃，你就收下吧。我来之前啊，已经跟父母商量过了，我说不要这么俗套，他们就是不听。西西啊，哎，那
，谢谢阿姨，谢谢叔叔。我女儿能走到今天，真的挺不容易的。能遇见腾冲，让我这心里的一个大石头总算是落地了啊！<笑>我们这些做父母的，那就祝你们永远幸福。哎，对，哎，永远幸福，永远幸福，永远幸福。谢谢爸妈，谢谢叔叔阿姨，谢谢。谢谢